হাই ফ্রেন্ডস আমি দেবাশিস আর আপনারা দেখছেন টেকনিক্যাল দেবাশিস ইউটিউব চ্যানেল লার্ন উইথ টেকনিক আপনারা যারা নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে বিডিপি কোর্স করছেন আজকে আমি তাদের ফার্স্ট ইয়ারের কম্পালসারি সাবজেক্ট এফবিজি এর সম্পূর্ণ সাজেশান এবং সাজেশানের উত্তর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আপনাদেরকে দিয়ে দেব এবং সেই সাথেই ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্যাটার্ন নিয়ে এই একই ভিডিওতে আলোচনা করব এর সাথে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ দেখবেন কোথাও বাদ দেবেন না কারণ এই ভিডিওতে বলা সব কথাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ চলুন আর সময় নষ্ট না করে শুরু করা যাক প্রথমেই আসি ফাইনাল পরীক্ষা প্রশ্নপত্রের প্যাটার্ন নিয়ে তো এই বিষয়ে আপনাদের পরীক্ষা হবে মোট পঞ্চাশ নম্বরের এবং সময় থাকবে মোট দুই ঘন্টা এই বিষয়ে আপনাদের প্রথমেই এক দাগে চারটি প্রশ্নের মধ্যে যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে এক একটি প্রশ্নের মান দশ করে মোট কুড়ি নম্বর তারপর দুই দাগে ছটি প্রশ্নের মধ্যে যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে এক একটি প্রশ্নের মান ছয় করে মোট আঠেরো নম্বর তারপর তিন দাগে আটটি প্রশ্নের মধ্যে যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে এক একটি প্রশ্নের মান তিন করে মোট বারো নম্বর এই হলো মোট পঞ্চাশ নম্বরের প্রশ্নের প্যাটার্ন এবার আসি সাজেশান নিয়ে সাজেশান দেবার আগে একটা কথা জানিয়ে রাখি আমার এই চ্যানেলে দেওয়া প্রত্যেকটি বিষয়ের সাজেশানই উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা তৈরি যার ফলস্বরূপ আপনারা কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষায় বেশ ভালো নম্বরে এই সাজেশান থেকে কমন পেতে পারেন এবং সাজেশানে দেওয়া প্রশ্নগুলো একটু ঘুরিয়েও পরীক্ষায় আসতে পারে তাই আপনারা উত্তরগুলো সেইভাবেই পড়বেন যাতে প্রশ্নগুলো একটু ঘুরিয়ে দিলে উত্তর লিখতে পারেন এবং উত্তরগুলো একটু বড় করেই পড়বেন যাতে দশ অথবা ছয় অথবা তিন যত নম্বরেই এই প্রশ্নগুলো আসুক না কেন আপনারা পরীক্ষায় উত্তর লিখে আসতে পারেন এবার সাজেশানের প্রথম প্রশ্ন তো আমি এই সাজেশানটি এক একটি একাউকে ভাগ করে দিয়েছি অর্থাৎ আমি আগের বার যে সাজেশান দিয়েছিলাম সেটি নাম্বার ওয়াইজ ভাগ করেছিলাম কিন্তু আপনাদের এই যে সাজেশানটি বিশেষ করে এই বাংলার ক্ষেত্রে এফবিজির ক্ষেত্রে এটি একক করে ভাগ করে পড়লে আপনাদের সব থেকে বেশি সুবিধা হবে তার জন্য আমি এক একটি একাউকে ভাগ করে দিয়েছি অর্থাৎ কোন গল্প থেকে কোন কোন প্রশ্নগুলো আপনাদের পড়তে হবে তো প্রথমেই একক একে রয়েছে আপনাদের কবিতা ভারত তীর্থ লিখেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো এখান থেকে যে প্রশ্নগুলি ইম্পর্টেন্ট সেটি হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ভারত তীর্থ কবিতায় বর্ণ ধর্ম জাতি ও সম্প্রদায়ের ঐক্যে সম্মেলনের মাধ্যমে মান্যতা দিয়ে পাঠ্য কবিতা অনুসারে কবির মনন ও উপলব্ধি বুঝিয়ে দিন অথবা এখানে আমি যে প্রশ্নগুলি দিচ্ছি এগুলো সবই কিন্তু অথবা অর্থাৎ এর উত্তরগুলো একই হবে কিন্তু প্রশ্নগুলো চেঞ্জ করা আমি প্রথমেই বলে রেখেছি যে এগুলো প্রশ্ন কিন্তু একটু ঘুরে দিতে পারে তো উত্তরগুলো কিন্তু একই হবে এরপরে রয়েছে দেবে আর নেবে মিলাবে মিলাবে যাবে না ফিরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে পঙ্কুতে কবি যে মিলনের বার্তা উল্লেখ করেছেন বর্তমানের প্রেক্ষিতে তার প্রসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আপনার অভিমত বক্ত করুন নেক্সট অথবা দেবে আর নেবে মিলাবে মিলাবে যাবে না ফিরে এই দেওয়া নেওয়া কাদের মধ্যে চলবে কবির স্বপ্নের মেলবন্ধনের পার্থক্য হয়েছে কি আপনার মতামত ব্যক্ত করুন তো এর সাথে একটা কথা বলে রাখি এই যে সাজেশান এখানে কিন্তু সামান্য স্পেলিং মিস্টেক রয়েছে তো আপনারা কিন্তু সেটি একটু স্যাক্রিফাইস করে নেবেন নেক্সট অথবা ভারত তীর্থ কবিতায় ভারতবর্ষকে কেন মহামানবের সাগর তীর্থ বলা হয়েছে নেক্সট অথবা দিয়ে ভারত তীর্থ কবিতাটিতে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন তো এই সবগুলোর প্রশ্নের উত্তর কিন্তু একই হবে এছাড়াও যে প্রশ্নগুলো রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারত তীর্থ কবিতাই সর্বকীর্তি সম সম্মিলনে যে স্বপ্ন দেখেছেন তা বুঝিয়ে বলুন এবং তিন নম্বর প্রশ্ন ভারত তীর্থ কবিতায় অন্তিম স্তবকে কবি কাদের আহ্বান জানিয়েছেন তো এই যে তিনটে প্রশ্ন আমি ভারত তীর্থ কবিতা থেকে দিয়েছি নেক্সট আসছে একক টু জীবন স্মৃতি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো এখান থেকে আমি মাত্র দুটো প্রশ্ন দিয়েছি এক জীবন স্মৃতির বিলাত পর্বে নব পর্যায়ে লন্ডনের ডাক্তার স্কটের পরিবারে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথের যে অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কথা বলেছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করুন এবং দুই নম্বর প্রশ্ন বিলাত প্রবাসকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুটি স্মরণীয় ঘটনার পরিচয় দিন এই দুটো প্রশ্ন আমি একক দুই থেকে দিয়েছি নেক্সট একক তিন হার এই হার গল্পের রচয়িতা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তো এখান থেকে আমি মোট পাঁচটা প্রশ্ন দিয়েছি এর মধ্যে কিন্তু কিছু কিছু প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো প্রায় সেম সেম হবে তো আপনারা ঠিক সেইভাবেই পড়বেন প্রথম প্রশ্ন ভীত সংকিত দৃষ্টিতে আমি সেই হারের দিকে তাকালাম কে কোন মন্তব্য করেছেন দুই নম্বর প্রশ্ন 
রোড্রিসিয়ান মানুষের চোয়ালের হার দেখিয়ে রায়বাহাদুর কি কি বলেছিলেন সংক্ষেপে লিখুন তিন নম্বর প্রশ্ন হার গল্পে রায়বাহাদুর চরিত্রটি পরিস্ফুটিত করুন চার নম্বর প্রশ্ন হার গল্পে ক্ষুধার্থ মানুষগুলি কি করেছিল এবং তাদের দেখে লেখকের কি মনে হয়েছিল বর্ণনা করুন নেক্সট পাঁচ নম্বর প্রশ্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্নান্তর কিভাবে বাঙালির জাতীয় জীবন সংকট ঘটিয়ে তুলেছিল এর সাথেই জানিয়ে রাখি অন্যান্য বিষয়গুলির সাজেশান আমি ইতিমধ্যেই দিয়ে দিয়েছি যার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে রাখব সেখান থেকে আপনারা অন্য বিষয়গুলির সাজেশনও পেয়ে যাবেন এবং যারা এই চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে প্রেস করে অল অপশানে সিলেক্ট করে রাখুন ফলে আমি যখনই কোনো নতুন ইনফরমেটিভ ভিডিও আপলোড করব তখনই তার নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে চলে যাবে এবার আসছে নেক্সট প্রশ্ন নেক্সট একক চার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তো এখান থেকে আমি বেশ কয়েকটি প্রশ্ন দিয়েছি এখান থেকে কিন্তু একটু প্রশ্ন আপনাদেরকে বেশি পড়তে হবে তার জন্য একটু বেশি করে প্রশ্ন দিয়ে দিয়েছি তো প্রথম প্রশ্ন বাংলা সাহিত্যে রামমোহনের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করুন অথবা রামমোহন ভারতীয় নবজাগৃতির প্রথম ও পূর্ণ প্রতীক এই মন্তব্যটি যথার্থটা বিচার করুন তো এই দুটোর উত্তর কিন্তু একই হবে নেক্সট দুই নম্বর প্রশ্ন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা ও আবিষ্কারকের নাম সহ কাব্যটি সম্পর্কে আলোচনা করুন নেক্সট তিন নম্বর প্রশ্ন প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্যের নিদর্শনের নাম তার রচনাকাল ও রচয়িতার নাম এবং গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করুন নেক্সট চার নম্বর প্রশ্ন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কালভিত্তিক বিভাজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন নেক্সট পাঁচ নম্বর প্রশ্ন বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করুন নেক্সট ছয় নম্বর প্রশ্ন সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যের দুজন প্রধান কবির নাম ও তার দুটি কাব্যের নাম লিখুন এবং যে কোনো একজনের কাব্যের পরিচয় দিন নেক্সট সাত নম্বর প্রশ্ন মধ্যযুগে রচিত চৈতন্য জীবনী কাব্যের রচয়িতাদের নাম পরিচয় উল্লেখ করে কোন কাব্যটিকে আপনি শ্রেষ্ঠ মনে করেন তা যুক্তি দিয়ে লিপিবদ্ধ করুন এবং প্রত্যেকের কাব্যের নাম লিখুন নেক্সট আট নম্বর প্রশ্ন চৈতন্যের পূর্ববর্তী দুজন বৈষ্ণব কবির নাম ও কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিন নেক্সট নয় নম্বর প্রশ্ন মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য থেকে তিনজন কবির নাম উল্লেখ করে তারা কোন কোন গ্রন্থের জন্য বিখ্যাত সেটি লিখুন নেক্সট দশ নম্বর প্রশ্ন শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্যটির সংক্ষেপে আলোচনা করুন নেক্সট এগারো নম্বর প্রশ্ন চর্যাবদের নামকরণ সংক্ষেপে বুঝিয়ে লিখুন নেক্সট বারো নম্বর প্রশ্ন নবজাগরণ সম্পর্কে বর্ণনা করুন নেক্সট তেরো নম্বর প্রশ্ন মালাধর বসু অনুদিত ভগবত গ্রন্থের নাম কি তিনি ভগবতের কোন কোন স্কন্দের অনুবাদ করেন এবং তার উপাধি কি নেক্সট চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন কবি গান কাকে বলা হয় কয়েকজন কবিওয়ালের নাম উল্লেখ করুন নেক্সট পনেরো নম্বর প্রশ্ন রোশাং রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবির নাম উল্লেখ করে তার সংক্ষেপে কাব্য পরিচয় দিন এর সাথে জানিয়ে রাখি পরীক্ষা শুরু হবার ঠিক এক মাস আগে আমি সব বিষয়ে লাস্ট মিনিট সাজেশান আপনাদেরকে দিয়ে দেব যাতে খুব অল্প সংখ্যক এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো আপনাদেরকে বলে দেব তো লাস্ট মিনিট সাজেশান পেতে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এরপর একক পাঁচ আছে ধ্বনিবিজ্ঞান এখান থেকে আমি দিয়েছি একটাই প্রশ্ন ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যে পার্থক্য কি বাংলা ভাষার স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি সংখ্যাগত নেক্সট একক ছয় রয়েছে ভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষার উদ্ভাব সাধু ভাষা চলিত ভাষা এবং বাক্য বাক্যাংশ সংকোচন এর ভিতরে আমি মাত্র তিনটে প্রশ্ন দিয়েছি একটা হলো লেখ্য কথা বা কথ্য ভাষার পার্থক্য উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দিন দুই নম্বরে বাক্য সংকোচন তো আপনাদের কিন্তু টেক্সট বইয়ে বাক্য সংকোচন বলে যাচ্ছে সেটি আমি পরে বলে দিচ্ছি কোনখান থেকে পড়বেন এবং তিন নম্বর রয়েছে দেশীয় বিদেশি শব্দ এটি লিখুন এই তিনটে প্রশ্ন নেক্সট একক নয় আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি এটি লিখেছেন নারায়ণ সান্নাল দণ্ডক সাবরী থেকে তো এর এর থেকে আমি তিনটে প্রশ্ন দিয়েছি প্রথম প্রশ্ন মুড়িয়াদের বাসস্থান ও জীবনযাপনের প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণনা করুন দ্বিতীয় প্রশ্ন মুড়িয়াদের পৌষকুলাং ও চৈত ডান্ডা উৎসবের বর্ণনা করুন উৎসব দুটির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন এবং এই পৌষকুলাং আর চৈত ডান্ডার উৎসবের উদ্দেশ্য লিখুন নেক্সট তিন দাগের প্রশ্ন মুড়িয়াদের সমাজে পৌষকুলাং ও চৈত ডান্ডা ও ঘটুলের গুরুত্ব আলোচনা করুন এগুলো কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট একক দশ উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু তো এর প্রথম প্রশ্ন কিভাবে সন্তানের জন্য জীবন দিয়ে গাছ মরিয়ে যাই নেক্সট প্রকৃতি থেকে উদ্ভিদ কিভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে নেক্সট গাছ কিভাবে খাদ্য তৈরি করে উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু প্রবন্ধ অবলম্বনে তা বুঝিয়ে বলুন 
নেক্সট চার নম্বর প্রশ্ন গাছের আহার প্রস্তুত সংগ্রহ ও সংগ্রহ প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করুন নেক্সট প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় গাছের ভূমিকা আলোচনা করুন এবং লাস্ট মৌমাছি ও প্রজাপতির সহিত গাছের চিরকালের বন্ধুত্ব এই উদ্ধৃতিদের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন এই কটা প্রশ্ন পড়লে কিন্তু আপনাদের পরীক্ষা কমন পেয়ে যাবেন এবং এরপরে একক এগারো পিঁপড়ের লড়াই লিখেছেন গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য এর থেকে মাত্র দুটি প্রশ্ন দিয়েছি এক হলো পিঁপড়ের লড়াই রচনাই পিঁপড়ের লড়াইয়ের বর্ণনা দিন এবং দুই নম্বর পিঁপড়ে কয় শ্রেণীর পিঁপড়ের লড়াই গল্প অনুসরণ করে শ্রেণীগুলির কাজ লিখুন অর্থাৎ কোন কোন শ্রেণীর কী কী কাজ এবং লাস্ট একক বারো রক্ত লিখেছেন বকুলচন্দ্র চৌধুরী তো রক্তের উপাদানগুলো কি কি উপাদানগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন নেক্সট মানবদেহে রক্তের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করুন নেক্সট রক্ত প্রবন্ধে বর্ণিত রক্তকণিকার তিনটি ভাগ লোহিত রক্তকণিকা শ্বেত রক্তকণিকা ও বর্ণহীন কণিকার কাজ সম্পর্কে বর্ণনা করুন নেক্সট সর্বজনীন দাতা ও সর্বজনীন গ্রাহিতা কাকে বলে এবং লাস্ট অ্যান্টিবডি কি তো এই হলো টোটাল আপনাদের সাজেশান এবার আসি সাজেশানের অ্যান্সার নিয়ে তো আমি যে সাজেশানটি দিলাম এর প্রশ্নের উত্তরগুলো আপনাদের কলেজ থেকে দেওয়া বইয়ের কত নম্বর পৃষ্ঠায় আছে তার কোন কোন কোথা থেকে কোন পর্যন্ত লিখতে হবে কীভাবে লিখতে হবে এই সম্পর্কে একটি আলাদা ভিডিও বানিয়ে আমি আমার নতুন চ্যানেল আপডেট বাই দেবাশিস ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছি যার লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে দেওয়া আছে আপনারা সেই লিঙ্কে ক্লিক করে এই সাজেশানগুলির উত্তরগুলো দেখে নিতে পারবেন এবং যে প্রশ্নগুলোর উত্তর বইতে ভালো করে দেওয়া নেই সেগুলো নোটসের পিডিএফ ফাইলও আমি আমার ওই নতুন চ্যানেলে আপলোড করে দিয়েছি যারা এখনও নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ওই চ্যানেলে আপনারা সমস্ত সাবজেক্টের সাজেশান এবং তার উত্তর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পেয়ে যাবেন সবশেষ আপনাদের কাছে আমার একটাই রিকোয়েস্ট এই ভিডিওটি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে সবাইকে সাজেশান পেতে হেল্প করবেন থ্যাংক ইউ